Wala ka pang down payment sa kotse ko eh. Kasal ka na kagad. Malapit ka ng maunahan. Maunahan pa ano? Sa kotse. Sa kasal. Sa lahat. Anong ibig mo sabihin? Ito namang si Nono, yo. Ano na ba ngayon? Protest, February 27. Hindi ba ngayon ang deadline mo? Wala pa akong pandown. Eh di, cancel ang transaksyon. Shit. Nagpakangkang ako. Nauwi lang sa wala. Pucha, ano ibig mo sabihin, ha? Cancel na rin tayo? No, Noy. Para rin akong kotse. Pag walang gasolina, hindi aandar. Kaya, dyan ka na. Magpapakarga na lang ako sa iba. Shelo. Yung mga niluha mo. Wala ba ibig sabihin yun? Natural lang sa akin yun. Pag nagka-climax ako sa kahit na kaninong lalaki. Ilang beses ko na bang ginawa ito? Hindi ko na mabilang ang mga litrato ng mga shot ang binunit ko. Mahayop sila. Pero tinan mo, eto na naman ako. Eto pa yung mga litrato ang pinakukuha mo, Noy. Baka kako gusto mong idama ito. Sana. Kaya lupa naman ang pangalan niya. Akala ko ang hell na galing sa langit. Mahilig kasi ako sa anghel eh. Kaya dito naman ako nakatira sa ilog. Maitim. Pabura. Tumpasig. Tainik to. Pero ika nga, nakaloob ang kulo. Tulad ng kwento nitong leche ang buhay ko. Ako si Nonoy Limbaga, videographer. Pero pag walang racket, hunter din ako. Sinusugod ko lahat ng mga okasyon na babalitaan ko kahit hindi ako imbitado. Kukunan ko ng litrato lahat ng nakabarong at nakagaon. How much ba? One pity na lang. Ay, actually malabo siya. At saka, hindi maganda. Tumanda ka na dahil sa kukoy, sige na. What did you say? Sabi ko, sige na, maubos na lang, sandaan na lang. No, thanks. Okay? Natago ko na lang to. Pananakos, daga, ha? Tan, sige na. Hirap ka usap ng mga tao rito. Abay, walang niyang mga taong to, ha? Guard! Guard! Babas na to! Hoy! Sige na. Patagbogenta ka ng picture dito. Can you meet tayo? Hindi naman yan yung official photographer, eh. At saka mo, basta ba? Saan kailangan ba na permit ka magtrabaho? Oo, oh, kailangan. Kaya umalis sa kailito. Oh, teka, teka, teka. Pwede nyo, sige. Kukuha ko kami ng filmit. Dali nyo, dali, dali nyo. Kukuha na tayo. Tanda na tayo, bali. Gusto lang nila kumuha ng prosyento, hingi pa ng permit. Ibebenta muna namin to. Ha? Parang tato ka. Sorry. Alay! Gandang hawakan. Ah, maliit yan, kumpara sa... <laughs> Sir, talaga, pilyo. <laughs> ah, pwedeng test drive? Sino, sir? Ah, ikaw, ah. Sir, sumasakay lang ho ako. Anyway, 12CD changer ho ang player nito. Power lock windows para hindi kaya paglaroan ng bata. Paano mo nalaman na may anak na ako? Ang sing-sing niyo, sir. Ang kintag. Nasilaw ah. ako. Ikaw? Ano ako, sir? Eh, di ba tinatanong mo kanina kung sino ang itetest drive ko? Eh, di ikaw. <laughs> si sir naman, grabe. Sini ah? Ah, baka 
customer din ho. Mabili kasi ang kotse ko eh. Ah, ganun ba? Eh, uunahan ko na. Magkalabad out payment. Sandali lang ho. Ah. Aaregluhin ko lang ang isang ito. Ah, sige. Ano? Shelo, gusto ko mapagbati sa'yo. Hindi naman tayo nag-away ah. Gusto ko mapagbalikan sa'yo. Noy, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? Kung bakit kita iniwan? Gusto mo pa bang sinasabi sa'yo ng deretsahan? Saan ba ako nagkamali? Ha? Saan? Hindi ikaw ang nagkamali. Ako. Nung malaman ko na hindi ka bibili ng kotse, eh di tapos, yun lang. Sabi ko sa'yo masasasan ka lang eh. Magalit ka na kung gusto mo. Ganito na talaga ako. Sorry. Goodbye. Sir, saan na nga pala tayo? Down payment? I like your style. Ito nga pala ang room number ko sa Galeria Suite. Doon na tayo magsara ng transaksyon. Okay ba? Sure. Ah. Ano ba kasalanan ko? Ha? Ano, wala ka man lang bang sasabihin dyan? Eh, ano naman ang sasabihin ko? Eh, bad trip kasi. Hindi mo ba alam yun? Ang babae kasi, parang ibon. Pag sobrang hikpit at hawak, patay. Pag maluwag naman ang hawak mo, nilipat. Kailangan, katamtaman lang. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Iwan ako ni Shelo. Hindi ko na sinuryoso ang mga babae. Ayun, apat na nota lang. Isa-isa ko silang padadaanin sa palad ko. Tapos na ako sa pag-ibig. na ako sa mga anghel. Walang yaka. Wala kang isang salita. Wala kang responsibilidad. Wala talaga akong responsibilidad sa'yo. At wala kang karapatang magsalita sa akin. <coughs> At wala na rin babaeng pwede manakit sa'kin muli. Minsan, nakatanggap ako ng assignment. Tinawagan ako ng may-ari ng Club Boracay. Dito ba makikita si uh, Mr. Bilate? Ah, si boss? Oo, oh, tuloy kayo. Oh, thank you. Alam mo, Nonoy, mahirap ang buhay ngayon. Mga tao, hindi basta-basta nagalabas ng pera. Kaya kailangan, konting limit, para maingganyo silang gumastos. Kahit bago na ang presidente, mataas pa rin ang dolyar. Kahit naman ho sinang pumalit yan, tataas pa rin ang dolyar eh. <laughs> Pro ka, no? Sabi ko na nga be, magkakasundo tayo, bata. Wala akong pakialam dyan, bahala sila magkagulo dyan. Nagusto ko yung kuha mo sa kapatid ko, dun sa dibo niya. Gandahan mo ngayon, kasi yun ang pang-attract ko, dun sa mga tao sa labas. Susan, halika, Iha. Tawag ka. Iha, sama mo siya sa aqua room. Halika. Ay. Sir, bawal kayo dito. Ah, hindi. Pinapasok ko ni uh, Mr. Bilate. Ako yung uh, kukuha ng video sa'yo. Ako nga pala si Nonoy. Ah. Kukuha naman ako ng video? Kasi ako talaga? Ha? Ako talaga. O sige, try natin, ha? Okay. Testing muna, ha? Ganito ba? 
<laughs> Ayan. <laughs> oh, dito, dito. Tingin dito sa camera. Si Lilian star attraction ng Club Boracay. Maganda nga siya. Pero hindi ko pinansin. Trabaho ang pakay ko. Hindi babae. madalas ang pagpunta ko sa Boracay. Kaya nakilala ko ng husto si Lily. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Si Lily ang pinakamabait. Minsan, nalasing ako ng husto. Inaasikaso niya ako. Pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga. Nagpigil ako. Iniwasan po siya ng ilang linggo. Pero chinyempohan niya ako. Kaya hindi ako nakapagpigil. Ganda na house mo, ah. Okay ba? Kuha mo na tanda met, ah. Mahal ako ni Lily. Pero ako, hindi ako handang magmahal. Ibog lang ito. Init lang ng katawan. Gaga talaga ako. Sabi ko dati, hindi ako mahal sa sex sa tao mahal ko. Mahirap pang nauhulog ang loob. Pero ito na naman ako. Ewan ko ba? Ang dami-dami naman nagkakabul sa akin, pero sa'yo yata ako may tama. Merong isa habol naman ang habol sa akin. Baliw na yata. Nabaliw dahil sa'yo? <laughs> Krong-krong. Sinasakyan ko na lang. Baka may itsura naman eh. Sino yun? Ewan ko ba kung saan ang galing yun? Bigyan na lang sumultot sa club. Nakita mo na yun. Si Lily nagpakilala sa akin kay Fidel. Sa kanya mga kwento, tuwing kami nagtatagpo sa kamang ito, nabuo ko dahan-dahan ang buhay ni Fidel. Lumaki si Pidel sa Delpan. Malapit sa pier. Uli lang lubos na siya. Namatay ang mga magulang niya sa paglubog ng doon niya pa. Sinupkup siya ng isang may-ari ng sugalan na malapit sa ilog pasig. Okay lang, bawi lang. Okay lang kayo? Talo na ako eh. Nagdaan lang po 
yan. Ba't handa lang ito? Yan lang po ang binigay ni Mang Sito eh. Anak nang. Sinusubukan talaga ako ng Sito yan. Alam na alam naman niya na ayokong ayokong hindi siya bayad sa utang sa akin ha. Balikan mo bukas yung dalawang dalang libo ha. Sabihin mo, eksakto. Opo, tata. Kumain ka na ba? Uh, oh, Mario. Long time no siya. Kamusta ba? Utang ng driver ko. Hindi na bumalik. Kaya hirap ako bumisita dito eh. Hindi ko naman kayo mag-drive ng ganito. Iba na tumatanda. Halika pare. Sino mo nagda-drive sa anak mo? Wala nga. Isa lang driver ko. Palagi pa namang atrasado. Kaya pag nagpupunta ako sa sa fish pad, nagkokobit lang ang bata. Tuloy. Napapanagidipan ko asawa ko. <laughs> Kapag hindi ko naihatid, Aba, minumulto ako ng misis ko. Kasi okay na eh, kinukulit ka pa. Hindi problema yan. Patid mo dito kay Fidel. Delikado pare. Ang bait yan eh. Alam mo naman si Rio. Matigas ang ulo. Yung dating driver ko, tinanggal ko eh. Kaya ang kaya niya. Kalain mo eh. All the time, kala ko pumapasok sa skwela. Pala. Kasabwat niya yung driver sa paglalapas niya. Takot kay Rio. Wala kang iintindihin dito kay Fidel. Sa akin halos lumaki yan eh. Oye, iho. Kailangan, matigas ka kay Rio. Kapag nahuli niya na madali kang utuin, hawak ka na niya. Subukan mo natin. O sige, bukas pumunta ka sa bahay. Ayos lang ba? Sige. Sige, anak. Sige po, tata. Siya nga pala. Kaya pala ako napunta dito eh. O, koleksyon ko. Bumbo yan, kompleto. Ay naku, Fidel. Napakasarap ang luto ko ngayon para kang kumain ng luto ng Diyos. Naku, nawa sa luto ng Diyos yan, aling hinday. Naku, pabihira naman. Aba, ibang luto ko ngayon, ha? Eh kahit na ganito ako, eh. Malinamnam pa rin ako. Nabusog naman yata kaming bigla. Meron pa bang ibang ulam? Meron, yung favorite mo, tahong. <laughs> Si Aling Inday talaga o kahit bila sana, sarap pa rin papakin. <laughs> Naku, pagdating pa mo yung niluto kong tahong, hahanapan natin mo yung address ko. <laughs> Dahil tumatalab yan at nararamdaman. <laughs> Ikaw nang bahala sana. Pagkatapos mo ihatid, pwede ka nang bumalik sa tata mo. Okay lang ho yun. Alam naman na po ni tata eh. Saka may na naman ang koleksyon ngayon. Nandun naman sila ni Nido eh. Ikaw, huwag ka magpapasinda kay Rio, ha? Hintayin mo siya makapasok sa skwela. Pag-uwi, diretso na kayo dito. magatid sa'yo. Anak sa'yo ni Tito Boy mo. Kaya huwag mo siyang utuin, ha? Pag nagkamali ka, si Tito Boy mong harap sa'yo. O, tara na. Late na ako, eh. Luluwas ako mamaya sa face pad. Baka bukas ang balik ko. Gusto ko, uwi ka agad, ha? Di ba bukas ang session sa kasino? Ah, uh, Fidel. Alas 5 ang tapos ng klase niya, ha? Opo. Rio, inom ng gatas! Sabi naman, ginagawa niyo naman akong baby. Ito ba yung taxi mo? Malamig ba naman ang aircon yan? Ah, uh, hindi taxi yan, kotse yan. Saka malamig ang aircon yan. Ingat ka lang, ha? Hindi po. Ano 
ba tong taxi mo? Sa ikakaroon ng patay ah. Taxi na kong taxi. Nag-iingat lang ako. Baka bukas pa ako makarating sa school niya. Huwag ka mag-alala. Makarating ka sa school mo. Hindi ka tulad ng dati. Balita ako. Miss na miss ka na ng teacher mo. lang eh, natakot na. Sino ba yun? Panligigaw. Lampa naman. Ayok sa lampa, ano? Tata, dapat 300,000 daw ang bayad niyo. Boy, sabihin mo kay Boy, hintayin niya kung kailan ako magbayad. Huwag ko kayong magalit sa akin. Napag-uutusan lang. Boy, sabihin mo sa tata mo. Abay, sobra-sobra na yung siningil niya sa akin. Tubo na nga siya. Pati ba naman yung talo ko sa sugal? Babawiin pa niya. Sinuswerte siya. Hayaan niyo, makakarating. Balikan mo ulit! At huwag kang papayag ng tinatakot nila! Opo, tata. Uh, lahat na ba ito? Opo, boss. At uh, may naman kong pari ito. Siguro sa inyong kompleto lahat yan, ha? Talagang matigas ang ulo mo, no? Trabaho lang po. Trabaho? Eh, kung ikaw ang trabawin ko, mga bata! Tangina, wala akong utang na loob. Imamang ka na nga sa mga racket na binigay ko sa iyo, sa mga koneksyon ko. Kunting utang, ayaw mong magbayad. Wala akong utang na loob sa iyo, ha? Kapag tumatanda, ang bilis makalim. Eh, kung paalala ko dyan sa sindido mo, Tata! Tata! Anak, sorry. Pasalanan ko ito. O, okay lang to, Tata. Bala ito sa bitunga. Babi, sa hospital tayo. Dali! Oh. Dali mo! Wala pa ba ang sundo mo? Daddy, wala pa. Late na nga ako Baka, eh. Baka, na-traffic lang yun. Siya nga pala. One week ako sa Laguna. Gusto ko, pumunta ka doon sa Sabado. Samahan mo ako. Daddy, ang aga-aga. Amoy alak pa kayo. <coughs> ang sabi ko, sumunod ka sa akin sa Sabado. Sabado na nga lang ang free time ko eh. Kaya nga, di doon ka na magpahinga. Ano ba gagawin ko doon? Puro isda. Pahatid kita kay Fidel. Tagal-tagal naman nun. Ano ba? Magkikita ba tayo sa Sabado? Oo na.
hospital na yan. Kulang sa disiplina. Hello? Bakit sila to? Anak, may bisita ka. Alalang alala. Pinatawagan ko kasi baka ka kong mamuti ang mata nito kahintay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kita mo na. Nagiging parang garis lamang ang sugat niya kapag may bumibisit ang babae. Tata naman eh. Alam mo anak, tagalan mo pa ng konti ang pagbisita mo dito. Baka bukas lang pwede nang lumabas to eh. <laughs> Hayaan niyo, pwede naman akong magbantay eh. O yun naman pala eh. Eh di pwede ko na kayo maiwan dito. Meron pa akong meeting kay attorney. Teka. Ikaw ba walang klase? Eh, eh. Sana na teacher ko sa akin? Ikaw talaga bata ka. Sige, luwanan ko na kayo ha. Sige po. Sige. Sige ho. Tara. Fidel. Sige. Sige Fidel, pagaling ka. Ang bait pala ng tatay mo, no? Hindi ko tatay yun. Tata ko lang. Ah. Eh. Ano ba nangyari dyan? Wala. Tumabit lang sa alambre. <laughs> Ikaw kasi kung saan sa ako sumusuot. Great process. Sabi siya. Pare, ikaw na. Okay, thank you. Ano, boss? Ano gusto nyo? Whiskey o brandy? Whiskey. Straight up. Boss. Ano ba yan? Aga-aga pa eh. Mukhang masungit na yung mukha mo. Alas ko, pare. Hindi ka na nasanay. Pataka, taka. Ang dali mo mapikon. Laro ka pa. Next time na lang, pare. Next time na lang. Hello, boss. Sige mo nga ito ng panlaro. Pariklado. Pare, walang sugarol na mahina ang loob. Ikaw talaga, oh. Demodo ka talaga. Tara, tara, tara. Corey Aquino? Ito talaga, kahit ka lang, Corny. Aray ko, sakit-sakit nun. Akin na nga yan, kahit ako pa dyan eh. Aray ka na? O yan. Maraming itinatagong hinanakit si Rio sa buhay. At naramdaman niyang nakahandang makinig si Fidel. Bakit ayaw mo sa fishpan niyo? Ayaw akong maging malang siya. Dadi lang tumapilis eh. Kontratuhin niya ako parang isda. Isda ang pinapalog sa akwaryo. Unahala kasi ako nung isa eh. Oh. Parang yun na talaga. Mukhang umay ka na, Fidel. Mahina ka eh. Oo, mahina. Oh, wala ka ng benta. Oo nga eh. Ano ba gusto mo? Hard of beer. Hide, pare. Oh, maupo ka. Kasi pare, Konti lang ha, kasi nga, eh. medyo masakit pa eh. Pare, young heart, pampagaling yan. <laughs> pare, magtagal ka na rin sa susu, huwag lang sa baso. Ganun ba? Inyo pa tayo, inyo pa tayo. Kung kala ko ba isang tagay ka lang? Pare, naumpisa na natin, lubos-lubos na natin ito. Bangit naman yung nabibitin ha, ba? Diba? Oh. Di ba? Pataratsado kayo, lesi-lesi nyo ako. Inupa tayo, inupa oh, tayo, pakakalak, pakakalak. Oh, sige, alingin tayo, alak ko daw. Pare, ano? nagyan mo ng tip yan, kakanta tayo. Kakanta ka? Alam mo pare, pag lesi nyo ako, oh, saka lang nasa tonong boses ko eh. <laughs> 
Ano mo dito? Wala. Hatid na kita. Wag na, ayoko umuwi. Alam ba ito ng daddy mo? Ang alam niya, gagabihin ako. Sabi ko sa kanya, may gagawin kami project ng barkada ko. Pumayag? Huh. Si umuwi okay, hindi. Wala naman pakialam yun eh. Ano ba gusto mo? Gusto ko magwala eh. Para magkaroke tayo. Hindi ako marunong kumante. Ko, oh, doon lang tayo sa ibang lugar. Ito. Pinaw ko to sa bar ng daddy ko. Ayan. So, dali lang ah. Ano gagawin mo dyan? Basta, ayabante mo lang. Saan natin ito iinumin? May alam ako. Sip talaga siya. Ano ang kala niya sa akin nagbubulag-bulagan? Eh kahit yung patay na mami ko, takantado pa rin siya. Ano bang problema mo sa daddy mo? Ito siyang peke. Matay kasi mami ko na may galit sa kanya. Na, keso, sumumpa-sumpas, nag-itutuwid niya lahat para sa akin. Pero nagbago ba siya? <laughs> Hindi. Sige pa rin sa pagsusugal niya. Kaya nang lugi na tama negosyo namin. Lugi? Akala ko ba malakas ng fish pan niyo? Ano? Nalulugi yon dahil sa katarantaduhan niya. Ito ang bahay namin. Unti-unti na naubos lahat ng gamit. Huwag ka nang mainis. Basta naiinis na talaga ako. Naiinis ako! Naiinis ako! Para kang bata eh. Sabi na matay, mami ko. Sana may kasama ako ngayon. Sana. Daddy ko na lang namatay. Akin na nga yan. Kung ano-ano na ang sinasabi mo eh. Yun 
Hindi ka? Hindi pa tayo? Saan? Basta, malayo sa inis. Kampay! O, dahan-dahan lang baka ang basag yan. Ano na nga pala yung inom natin kanina? Manila rum. Bakit? Gumaganda ang asig. <laughs> Iso nang sikit ng mata mo eh. Kahit pangit, gaganda sa'yo. <laughs> hindi ah, hindi pa ako lasing ah. Bakit ikaw lasing? Tignan mo yung piki mo. Namumula na yan, oh. Sibu! Yan ba? Aray! Madaldal ka, no? Ang dapat pala sa'yo, parating pinapainom. Para palagi ka nagsasalita. Natuto kong uminom. Nung namatay ng mga parents ko, eh. Para akong naligaw na tupa. Natutong mag-adik-adik. Naging rugby boy. Buti na lang nilagaan ako ni Tata. Kaya malaking utang na loob ko sa kanya. Bakit? <laughs> Ikaw naman yung nagsisensi eh. Dito pa sa karaoke. Lahat yung wala akong alam sa'yo. Ngayon, kinukwento mo lang buong buhay mo. Eh di tama ng sensi. Kanta na lang tayo. Sabi mo kanina hindi ka marunong kumanta. Ako pa! Ako pa! Hindi marunong kumanta. Sabi mo kanina eh. Kanina yun. Ngayon hindi na. Ah. Gusto mo limata tayo. <laughs> Lasing ka na nga. Di pa no. Baka ikaw. Baka ikaw oh, oh. ang Oo. Oh, oh. Tara, kata tayo. <laughs> Tatako to eh. Eh, nalugi. Kaya, Jinang, parang pa sa loob. Yan. <laughs> Ang ganda. Okay ba? Uy, palaro naman ito. Ako na, umaandar tayo. Pod, pod. <laughs> <laughs> Galing ah. Dito ako nagpupunta. Kung gusto kong magtago. Kanino naman? Kahit kanino. Sana pwede rin ang magtago dito. 
Sira ka talaga. Kanino ka naman magtatago? Sa lahat. Minsan, gusto ko isang araw bigla na lang kumawala. Magkaroon ng ibang buhay. Ibang pangalan. Presyente ka na naman. Hatid na nga kita. Huwag na. Dito muna tayo. Hindi pa naman ako hinahanap sa amin eh. Ba? Mahirap na. Sira. Ito na nga. Sige na. Dito muna tayo. Ha? O ito ah. Bill. Ha? Paglalaro tayo ng pitik bulag. Ha? Pag nanalo ka, uwi ako. Pero pag ako nanalo, dito ako mag-stay. O, game. Ha? Sira ka talaga. Sige na. O, ito. O. Pitik bulag. Ah! <laughs> One zero. O. Oh. Takip, takip. Kalukuhan naman itong ginagawa natin. Ano mo naging mata mo? Sapay-sapa. Pa. Pitik bulag. Ah! <laughs> Paano na yan? Two zero na. Ah. O, sapay-sapa. Pa. O, dili. Dili. Pitik bulag. O. Oh. Ha? Ah? O. Oh. Paano yan? Tuwan na. Ay, mataya ka eh. Hindi ah. Mataya ka, sumisilip ka. Hindi. Ako pala mukha mo. Sige, sapay, sapay, sapay. <laughs> ano yan? Ikaw talaga nanilip ka. Hindi ah. Ako pala mukha mo. Ikaw ka dyan mataya eh. Mataya mo. Mataya, mataya mo. Mataya mo. Mataya mo talaga. Mataya mo. <laughs> Ikaw nga dyan mataya eh. Ganun ah. Aray! <laughs> Bakit mo kinagat yung kamay ko? Ano ito? Ha? Yan. Wala lang yan. Tatanggal yan kahit laway lang. Ganun ba? Pupunta tayo ng Canada. Teka, bakit pa bigla-bigla kayo? May nangyari ba? Wala. Bakit? Ayaw mo bumiyahe? Sa gitna ng pasukan? Eh ano? Puro lakwata ka naman eh. Buti pa, samahan mo na lang ako. Matanda na ama mo. Paano naman ang pag-aaral ko? <laughs> Kung gusto mo, doon ka na mag-aaral. Dad, kilala kita. Nung huling punta natin sa Canada, pinaghanap ka pala ng senator mo. Utang kayo ng utang, hindi nyo naman nababayaran. Sugal ka kasi ng sugal eh. Wala akong atraso. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo marunong humaras sa mga problema. Tumbuhin si Mami. Ibineta niya halos lahat ng ari-arian niya para matubos ka lang sa mga utang mo. Ano sabi? Wala, ganun lang. Basta hindi, ganun. Ano ka na ba? Tangina niya. Hindi ko siya palalapit ito sa airport. Manmanan niyo, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Walang mag-aaha sa iyo kundi ang kaibigan mo. Eh, tata. Pinalusot ko na nga siya dun sa pangupit sa koleksyon. Pagkatapos niya ay magpakita? Ay magbayad? 500,000 na mga wawala sa atin? At may bala kang tumaka? E di sinihin mo natin. Ano, ano ba kasalanan ko sa kanya? Meron pa siyang sinasabi sa'yo kapag nando ka sa kanila? Ah, wala naman. Kinakamusta ka nga eh. Sinisira din lang niya ang pagkakaibigan namin. Unahan ko na siya. Tata. 
Pupunta daw sa Canada yung mag-ama. May problema ba? Tata, wala namang kinalaman si Ryo dito eh. Eh sino pa? Eh kaya ako nga sa'yo pinapahawak para hindi naman pariwisin Ryo mo eh. Ayaw mo? Hindi sa ayaw ko. Tata, lahat naman ang gusto niyo ginagawa ko eh. Pero huwag na natin idamay si Ryo dito. Anak, ngayon lang naman ako humihiling sa'yo, ha. Eh, ikaw nga, kahit hindi ka pa humihingi, pinibigay ko na sa'yo, eh. Pag may trouble ka, sagot ko, di ba? Ang gusto ko lang naman, mabigyan ng leksyon ng t***o yun, para magtanda lang. Tatakutin lang natin. Eh, madali nang matakot yun, eh. Dahil wala namang hawak yun si Mario, eh. Eh, sige, kung ayaw mo. Eh, di kinanilo ko nalang pakikinap si Rio. Tata, tama na! Wala na akong magagawa. Mamili ka. Oo. Oh. May kakaintindihan na tayo, ha? Ito ang bahala kay Rio. Ako ang bahala kay Mario. Naintindihan ko, tata. Nagtatalo ang isip ni Pidel kung sinong susundin. Ang babaeng bumiyag sa kanyang puso o ang lalaking pumukup sa kanya bilang anak. Ay, Dako, sobra ka matunuri. Ginagamit ka lang yan, eh. Hindi naman sa ganun aling inday. Kung hindi dahil kay tata, Tagal na akong patay. Eh kung sabihin ng tata mo na magpakamatay ka, magpakamatay ka rin. Ganun ba? Ano ba na kain mo? Tinala mo ko dito. Hindi naman ako nag-ehiya ah. Dati eh, pahirapan pa bago mo ko dalhin dito. Kailangan lalasingin muna kita. Dito ka lang muna. Kung gusto mo, hindi na ako uuwi eh. Taran! Nagdala ako ng paborito natin! O, oh, inom ka muna, o. Oh. Hindi, ayoko. Gusto mo. Bili tayo ng pulutan. Labas tayo. Hindi pwede. Sige. Dito muna ako. Ako na lang ang pulutanin mo. Paglaro, ano? Ano yan? Maglalaro tayo? Yan. Ano to? Pitikbulag na naman? Hindi mo naman ako kailangan piringan eh. Dahil hindi naman ako katulad mong mandaraya, ano? Ano yun? Pusa. Kanta ka. Ano? 
Basta kumanta ka. Kaya ka, ano ba't naruto? Basta. Sige na, kumanta ka na. Who can I turn to when nobody leads me? Tama na. Teka! Sige, ano ba to? Huwag na huwag kang magsusumbong sa pulis kung ayaw mong malintikan ang anak mo! Kitil, ano ba to? Kitil, ano ba? Hintayin mong tawag ko. Pag di ako tumawag, umalis kayo agad dito. Bantayin mo mabuti yan. Halihin mo! Ano? Silis! Halihin mo na ako! Ano mo rin lang? Hindi ka pa nagdala ng kutsara. Nasaan ang anak ko? Huwag kang padalas-dalas, Mario. Nasaan ang anak ko? Para hindi naman dapat umabot sa ganito ito eh. Nangangailangan ka ng pera, pinautang kita. Pero hindi mo ako dapat ginugulangan. Nandyan ang pera mo sa'yo. Ipatitaw na sa'kin si... si Rio. Pare, ang dami mo pang utang sa'kin. Pare, patay ni Stata. Kunin mo pera. Tara na, dali. Ginawa mo to dahil sa pera? Kailangan ko magbayad ng utang na loob. Utang na loob? At akong ginawa mong pambayad? Tara, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Basta, alika na. Dahil sa kutsa sa kidnapping ni Rio. 
Limang taon si Fidel sa munti. Hindi niya alam kung ano na ang nangyari kay Rio. Ang alam lang niya, patay na si tata. Pangalawang beses na siyang naulila. Naging kaibigan niya ang isang mataas na opisyal sa kulungan. Nilakad dito ang kanyang parol. Lang lumabas si Fidel sa kulungan. Isa lang ang nasa isip niya. Ituwid ang mga nagawa niya pagkakamali. Hindi akalain ni Fidel na may inila ang malaking pera si Boying kung sakaling siya'y mawawala. Hanggang sa huli, hindi nalimutan ni Boying ang kanyang anak. Sabi sa'yo kung gano'n kita kamanta. Tatay, mahal na mahal kita. Itinabi niya ang natira at naghanap ng trabaho para di rin niya maubos ang perang minana niya. Pinabalikan ng lugar na tinalunan ni Rio. Para bang umaasa na makikita niya muli itong umahon. Kailala ko kasi nakatira rito eh. Kasi buwag tumamatay si Mang Mario, wala nang nakatira dyan. At yung kahit sa isa nilang katulong, umalis na rin. Hindi tumigil si Fidel sa paghanap. Hindi siya naniniwalang patay na si Rio. Naisip na ito. Napanaginipan. Hanggang isang gabi, nakakita siya ng isang babae. Hindi siya makapaniwala. Pero kinakamahan siya. Sinasabi ng kanyang kutob na ang babae ay si Rio. Nakita na rin niya ang kanyang hinahanap. 
Señor. Bawal dito. Rio? Hindi ko kayo pwede dito. Kung nakita kayo na major, baka ipabugbog kayo. Matagal na kitang hinahanap. Uh, okay, nakita mo na ako. Sige na, pwede ka na lumabas. Uy, Susan, pa parang nakapasok yan. Ba't nagpapasok kayo ng tao dito? Eh, Mr. Off Limits po mga customer dito. Baka abutan tayo ng boss namin, pagalitan pa kami. Doon na po tayo sa labas, halina na po kayo. Nandiyan na naman ang masugin mo maliligaw. Oo, oh, talaga? <laughs> Over ka naman, bulaklak gabi-gabi. Rio, handa akong gawin ang lahat. Mahalin mo lang ulit ako. Mura lang ako, hindi mo kailangan mahalin. Kung gusto mo, bigyan kita ng discount. Ang laki ng pinagbago mo. Ano nangyari? Ano nangyari? Eto, hindi eh, naging maninisid. Hindi ka na ba umiinom? Um, may, may allergy ako eh. At pero sige, kung gusto mo, order ako. Um, Mark, uh, isang uh, gin tonic. Okay? Thank you. Natatandaan mo ba dati kung paano tayo nagkakilala? Hmm, aber, paano? Kinausap ako ng daddy mo. Ihatid daw kita. Plada ka nga raw eh. Pasisyal. May-ari kayo na palais daan sa Laguna. May tatuko ka pa nga ang bulaklak sa kaliwang hita eh. Wow, ganda! Kita mo, agad na kwarto ah. Aba, ayos to ah. Ang sarap pumiga dito oh. Hi. Natagpuan na kita. Ayoko nang mawala ka pang muli. Hmm. Baka mamaya makakita ka doon ang kamukha ko. Palitan mo na ako. Ubali mo na nga yan. Tatanggapin ko naman lahat ang sinasabi mo eh. Basta, tanggapin mo rin na ganito na ang sitwasyon ko ngayon. Bakit ba ayaw mo aminin na ikaw nga si Rio? Naamin ko na nga ako si Rio. Ikaw nga si Rio. Kailangan kong bumalik sa club. Ha? Bakit? May naalala kong importante eh. Hindi ka man lang may dalawang isip sumama ka agad sa kanya? Humingi siya ng tawad eh. Pinatawad ko. Saka nagbayad naman siya ng bar fine eh. Eh kung may sira pala ang ulo nun. Mali mo, nagka-amnisa ko. Oo. Oh. Nabago kong ulo ko sa ilog, may nakakita sa akin lulutang-lutang sa burak. Tapos inalagaan ako hanggang sa ako'y magising. Hmm? Yun ang sinabi mo sa kanya? <laughs> Hindi. Pero alam mo, habang tumatagal, parang lalo nabubuhay seryo sa isip ko eh. Paano kung 
Ako nga talaga yun. Hindi ko lang maalala. Hindi ko lang masalta ng ganyan. Selos ka? Selos? Bakit ako magsiselos? Tama ka. Hindi ka namang customer dahil hindi ka nagbabayad. Kusa ako nagpapakang kang sa'yo. Hindi naman ako kabit dahil wala ka namang asawa. Hmm. O nga pala, magkaibigan lang pala tayo. Fucking friend. Nagsiselos ba ako? Kayo man ang nasa kalagayan ko. Hindi ba magsiselos din kayo? Pero sabi ko, hindi. Hindi, hindi. Tapos na ako dyan. Pare-pareho na lang sila. Nasa aqua room eh. As usual, kausap na naman yung regular customer niya. Masugid talaga maligaw yun eh. Tutok na tutok. Ay, sorry Noy. <laughs> Napadaldal ako eh. Hindi Noy, umupo ka na lang tatawagin ko si Lily. Sige na. Sandali lang ha. Pio, hanggang kailan mo ba ako pahihirapan? Tawarin mo na ako. Ano ka ba si Del? Ang besta kita pinatawad, no? Hoy, Lily, nandiyan si Nonoy. Hmm? Mm -mm. Ah, si Del, sandali lang, ha? Hindi yan. Ah, yun. Boyfriend niya, matagal na. Iyo? Ah, sandali lang. Sino ba itong kumag na ito? Boyfriend niya, bakit? Um, suka ka muna. Pabalikan kita, ha? Halika na, Rio. Sandali lang. Halika na. Dito ka lang, Lily. Halika na. Sandali lang, Fidel, sandali! Uh... Ikaw pala si Fidel, ha? Eh, may abang pala ito eh. Sigurado sa lagi natin dalawa. Hindi ba ba malinaw? Sota kita. Sota? Siguro sota sa kama. Lili, gusto kita. Okay? Gusto? So, na iba yung gusto sa mahal. Nasa puso lang yung gusto. Pero nasa puso ang pagmamahal. Tara na nga. Marami pa akong gagawin. Waiter! Lati na ka. Huwag <laughs> na.
Tatakas mo siya sa puta ngayon ng Boracay Club na yun. Fidel si Lili ay hindi si Rio. At isa pa pare, kinala ko si Mr. Bilarde. Ahan, tingin ka naman ngayon. Mabuti pa, umulis ka na. Magpa, magpalamig ka muna. Paano ako makakatulong sa'yo, pero... Pag may kailangan ka... Sige, salamat sa painom. Delivery, ho. Sandali. Magandang araw, ho. Kayo ba si Nonoy? Oo, oh, ako nga. Nonoy Limbaga? Oo. Oh, bakit? Ah, uh, pinabibigay lang ko ni Fidel. Pinutusan niya ako na dalhin sa inyo. Salamat. Sige, thank you rin, ho.
gusto ko magpasalamat sa mga ginawa mo para sa akin. Tama ka sa mga sinabi mo tungkol kay Lily. May waga talaga ang buhay. Eto ako, siguradong sigurado na nakita ko na si Rio. Nang biglang hindi ko inaasahang. Oh, sayang naman. Oo oh, nga, is matalang kasi. Uh, pwede po magtanong, kilala niyo po ba si Adelina Marte? Kaya, hey, Evelyn, may naghahanap sa'yo. Salamat, ha. Uh -huh. Kayo po ba si Mrs. Adelina Marte? Ako nga. Pakipirma lang po dito. Mababa na yun. O na. ano, ha? alis na tayo, ha? O sige, alis na kami, ha? Rio, okay ba inilipta mo dyan? Bakit ka nagtago? Ano ko pa gustong umalis, di ba? Magtago, magkaroon ng ibang buhay. Ibang pangalan. Pinanap kita. Halos masira na nga ang ulo ko eh. Sabi nga ng ibre, eh. Naging serena ka na. Na di na maaaring makita pa. Siguro nga. Ino mo ngayon? Dati na hindi mo ko mapapalapit sa sis pa ng daddy ko. Ayaw ko maging malansa. Pero saan ako nauwi? Listadora sa palengke ng isda. Ang buhay nga naman, no. Kuminsan pag nagbiro, nakakatawang nakakainis. Sa tagal na paghahanap ko sa'yo, halos nakita na kita sa lahat ng babae. Nasaktan ako dahil minahal kita. Handa ako ibigay ang sarili ko sa'yo noon. Pakiramdam ko, wala na akong ibang matatakbuhan. Hindi si Daddy. Hindi sino pa man. Pero niloko mo ako. Pinagsisiyan ko na yun. Pinagbayaran. Gusto ko mag-add sa'yo. Hindi lang galit. Puot. Pero narealize ko, nagagalit tayo dahil nagmamahal tayo.
siya para bigla siyang mawala. Ito lang pala. Kala ko meron naman sinang nangyari sa kanya. Siguro nakinig siya sinabi ko sa kanya. Ano ba sabi mo? Ano bang uh, mapaglilingkod ko sa inyo? Nakita namin ito sa isang aksidente. Walang ibang ID yung mga biktima. Baka kakilala mo. Pwede niyo ba kaming tulungan? I-identify yung mga biktima. Bakit? Ano nangyari? Alam ko hindi totoo yung pwede tukol kay Rio. Akala ko, ginubola niya lang ako para mapalapit ang loob ko sa kanya. Nakita niya na si Rio. Nagtahimik na rin siya. Natatahimik na siya. Pero hindi ako. Ginulo niya ang buhay ko. Mahal mo si Fidel. Iba ang mahal ko. Saan ka naman pupunta? Uwi na ako sa amin. Sa pabinsya. Iiwan mo na ako. Bakit? May dahilan ba para di kita iwan? Bakit mo ba ginagawa to? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ngayon pa eh, wala na naman si Fidel. Hindi ko gusto si Fidel! Ikaw ang mahal ko. Nonay, pag umalis ba ako, susundan mo ako. Hahanapin mo ba ako tulad ni si Ben? Gagahon. Dapat ang puta hindi nagmamahal. Pero gaga ako eh. At ano bang pinagsasabi mo? <laughs> Para maintindihan mo ang ibig kong sabihin!
natatakot na kapatid. Dahil lang sa mga naranasan ko sa ibang babae, masakta na akong masaktan. Mahal na mahal ko si Lili. Basta, hahanapin ko siya tulad ng ginawang paghanap ni Fidel Carrillo. Bawal nang pumasok sa loob eh. Nakalit na ba yung pagkapapunta ko? Oo, kaalit lang ho. Ha? Ma'am, sikit na ma'am. Thank you ma'am. Lost in Pound Vito. Dunno sa loob. Thank you. Lily. Marami pa naman darating eh. Dalawang beses ang biyay sa isang linggo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipapalang sa'yo. Akala ko... kusa ka ng paiwan dahil... Uh... Dahil tanga ako. Hindi. Dahil ang bagal-bagal kong umabon. Alam mo, minsan tinanong mo ako kung mawawala ka, hahanapin ba kita tulad ng ginawa ni Fidel kay Rio? Hindi ko ata nasagot yun eh. Hindi ko na ata kailangan sagutin ngayon yun. Bakit? Hindi hindi na kita pakakawalan. Kahit kailan. Ganon? Ayaw mong maniwala. Ewan. Ikaw ba? Hindi ka na ba natatakot sa tunay na pag-ibig? Hindi na. 